இந்த காணொலி தொடரில் ஃப்ரான்ஸில் எப்படி ஒரு தொழில் நிறுவனத்தை உருவாக்கி அதை நடத்துவது இது சம்பந்தமான விஷயங்களை பற்றி நாம் பார்க்க போகிறோம் தொழில் நிறுவனம் என்று நான் சொல்வது வந்து பெரிய நிறுவனமாக கூட இருக்கலாம் அல்லது ஒரு சிறிய மளிகை கடையாக இருக்கலாம் அல்லது ஒரு முடிவெட்டும் சொல்லும் கோஃபியா அல்லது ஒரு ரெஸ்டாகம் அல்லது வீடிசி அந்த டாக்ஸி வீடிசி ஓட்டுபவர்கள் அல்லது ஒத்து ஆத்து பண்ண என்ற தனிப்பட்ட முறையில் தொழில் செய்பவர்கள் இது வந்து அனைத்தையுமே சேர்ந்துதான் அடங்கும் இது இப்போ இப்போ நீங்கள் வந்து தொழில் நடத்துவராக இருந்தால் அல்லது இது போன்று தொழில் ஆரம்பிக்கின்ற ஒரு ஆர்வம் இல்லாதவர் அது பற்றி சிந்தனை இல்லாதவர் என்றால் இந்த இந்த காணொலி வந்து உங்களுக்கு பெரிய உதவியாக இருக்காது இருந்தாலும் பொதுவான விஷயங்களை தெரிந்து கொள்ளவும் ஆர்வம் இருந்தால் நீங்கள் தொடர்ச்சியாக இதை பார்க்கலாம் மற்றபடி நான் இந்த மொழிபெயர்ப்பிற்காக பல பலருக்காக பல அலுவலகங்கள் செல்லும் பொழுது இந்த பிரஃபெக்ஷோ ஆம்போ காஃபு இல்லை செக்யூரிட்டி சோசியல் பேங்க் ஓபிட்டால் இது போன்று சொல்லும் பொழுது அவர்களோட ரொம்ப பேசி கொண்டிருக்கும் பொழுது பலரும் வந்து இது போன்று ஒரு தானும் வந்து ஒரு தொழில் நிறுவன தொழில் ஆரம்பித்து அது மளிகை கடையோ அல்லது ஒரு ரெஸ்டாரண்ட்டோ அல்லது வேறு ஏதாவது ஒரு தொழில் ஆரம்பித்து செய்யக்கூடிய செய்ய ஆர்வம் இருக்குது என்று பலரும் வந்து தெரிவிக்கின்றார்கள் இந்த ஆர்வத்தை பொறுத்தவரையில் இந்த மாதிரி ஆர்வம் இருக்குது வந்து கட்டாயமாக தப்பு கிடையாது கட்டாயமாக இது போன்று தொழில் முனைவர்கள் வந்து வர வேண்டும் நிறைய தொழில்கள் ஆரம்பிக்கப்பட வேண்டும் இதில் வந்து எந்த ஒரு பிழையும் கிடையாது மற்றபடி அதாவது வெளியே உள் சொந்த நாட்டில் இருக்கிற ஒருவர் வந்து வெளிநாட்டுக்கு வந்து இங்கே நல்ல கை நிறைய சம்பாதிச்சு சந்தோஷமாக இருக்கலாம் என்று ஒரு ஆசை ஒரு ஆர்வம் இருப்பது போல் வேலைக்கு மாத வேலைக்கு மாத சம்பளத்துக்கு வேலைக்கு போகிறவங்க வந்து தானும் ஒரு தொழில் ஆரம்பித்து சமூக அந்தஸ்து பெறலாம் சுதந்திரமாக செயல்படலாம் அவருக்கு இருக்கின்ற திறமைகளை பயன்படுத்தி தொழிலை வளர்க்கலாம் அல்லது அதிகமாக கை நிறைய சம்பாதிக்கலாம் அதிகமாக சம்பாதிக்கலாம் இது போன்ற ஆர்வ இது போன்ற எண்ணத்தோடு பலரும் இந்த தொழில் நிறுவனத்தை ஆரம்பிக்கலாம் என்று வருகின்றார்கள் இதில் இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி தொழில் நிறுவனங்களை வந்து இப்போ நம்ம பத்து பத்து இருபது இருபது ஆண்டுகளுக்கு முன்பு ஆரம்ப கட்டத்தில் தமிழர்களுடைய தொழில் நிறுவனங்கள் வந்து பொதுவாகவே வந்து லாஷப்பல் கேர்தினோர் இதை இதை வந்து மையமாக தான் கொண்டு இருந்தது அதற்கு பிறகு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக விரிவடைந்து தற்போது வந்து ஈர்து ஃபாஸில் எல்லா மாவட்டங்களிலும் முக்கியமாக தொண்ணூற்றி மூன்று தொண்ணூற்றி ஐந்து மாவட்டங்களில் அது மட்டுமில்லாமல் மற்ற மாவட்டங்களில் கூட பல நகரங்களில் தற்போது தமிழர்களுடைய வியாபார தலங்களை நம்ம பார்க்கலாம் பார்க்கக்கூடிய ஒரு சூழலும் இருக்கின்றது அது மட்டுமில்லாமல் இந்த ஃப்ரான்ஷீஸ் என்ற அடிப்படையில் ஃப்ராம்ப்ரி சிட்டிஸ் குக்சி மார்க்கெட் இது போன்ற அந்த 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 நிறுவனங்களை கூட அவர்கள் அந்த மார்க் அந்த பெயர்களை பயன்படுத்தி தொழில் செய்கின்ற பெரிய நிறைய பேரும் நம் தமிழர்களும் இப்போ வந்து இருந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபது எழுபதுகளில் பார்த்தால் அந்த 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 காலகட்டங்களில் வந்து ஆப்பிரிக்காவுடைய வளப்பகுதியிலிருந்து ஆப்ரிக் தினோர் இருக்கின்ற அல்ஜீரியா மொரோக்கோ டுனிசியா அந்த மாதிரி நாட்டு நாடுகளிலிருந்து புலம்பெயர்ந்து வந்த அவை எல்லாமே வந்து ஃப்ரான்ஸுடைய காலனி நாடுகள் என்பதால் அங்கிருந்து புலம்பெயர்ந்து வந்த அந்த அந்த மக்கள் அவர்கள் வந்து ஒரு குரு இங்கே ஃப்ரான்ஸில் வந்து இது போன்று மளிகை கடைகள் இது போன்ற விஷயம் இந்த மாதிரி இது இதை ஆரம்பித்தார்கள் பிறகு அவருடைய பிள்ளைகள் வந்து இந்த இந்த தொழில்களை வந்து தொடர்ச்சியாக அவர்கள் படித்திருப்பதால் அவர்கள் வெவ்வேறு வேலைகளுக்கு தொழில்களுக்கு சென்று விட்டார்கள் இந்த நிலையில் இப்போது தமிழர்கள் வந்து இந்த அந்த கடைகளை வந்து எடுத்து தொடர்ச்சியாக நடத்தக்கூடிய ஒரு சூழல் அல்லது நிறைய பேர் வந்து புதிதாகவே கடைகளை திறந்து நடத்தி கொண்டும் இருக்கின்றார்கள் ஆகவே தொழில் நடத்துவது என்பது சாதாரண ஒரு விஷயம் இல்லை அதற்கு வந்து நிறைய முனைப்பு உழைப்பு ஆர்வம் அது மட்டுமில்லாமல் பணபலம் கட்டாயமாக தேவை இந்த காணொலி தொடரில் பொறுத்தவரை நான் வந்து இதை வந்து நான்கு பகுதிகளாக பிரிச்சுருக்கிறேன் முதல் பகுதியில் ஒரு தொழில் நிறுவனத்தை ஃப்ரான்ஸில் எப்படி உருவாக்குவது உருவாக்குவது என்பது அதற்காக ஒரு இடத்தை பார்ப்பது அந்த அந்த இடத்திற்கான வாடகை ஒப்பந்தம் பாய் அதை வந்து அதை கையெழுத்து போடுவது அப்போது கையெழுத்து போடுவது பாயில் என்னென்ன விஷயங்களை கவனமாக பார்க்க வேண்டும் அடுத்ததாக ஸ்டச்சு என்கின்ற தொழில் நிறுவனத்துக்கான ஒரு நிலையை உருவாக்குவது ஸ்டச்சுக்குள்ளே பார்த்தீங்கன்னு என்றால் நிறைய விஷயம் நிறைய ஸ்டச்சுகள் இருக்கின்ற எஸ்ஐஎல் இருக்கின்றது எஸ்ஐஎஸ்யு எஸ்ஐஎஸ் அது மட்டும் இல்லாமல் தனி தொழிலாக இருந்தால் ஒத்து ஆந்து பணர் என்ற இந்த போன்ற பலவிதமான நிலைகள் இருக்கின்றது இதில் வந்து எதை தேர்ந்தெடுப்பது அடுத்ததாக வங்கியிலே வந்து முதல் கட்டமாக வங்கி கணக்கு நிறுவனத்திற்காக ஆரம்பிப்பது அடுத்தது இந்த இந்த தொழிலை வந்து உங்களுடைய நிறுவன நிறுவனத்தை நீங்கள் பதிவு செய்வதற்காக என்னென்ன ஆவணங்களை உருவாக்குவது 
இது பற்றிய விவரங்களை நாம் அது மட்டும் இல்லாமல் அரசாங்கத்திடம் வந்து உதவிகள் பெறுவதற்கான வாய்ப்பு இருக்கின்றதா இதையெல்லாம் வந்து இந்த முதல் பகுதியில் நாம் பார்க்கலாம் இரண்டாவது பகுதியை பொறுத்தவரையில் உங்களுடைய நிறுவனத்தை நீங்கள் உங்களுடைய கடையை நீங்கள் ஆரம்பித்து நடத்தி கொண்டிருக்கிற சூழலில் உங்களுக்கு பலவிதமான கடிதங்கள் வரும் அவற்றை வந்து நீங்கள் கவனமாக படித்து அதில் என்ன குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது என்ன செய்ய வேண்டும் என்பதை பற்றி தெரிந்து கொள்வதற்காக செய்வதற்காக நீங்கள் கோந்தாவில் என்ற ஒருவரை வந்து நியமிக்க வேண்டும் ஒருவரை அணுகி அவரோடு நீங்கள் நீங்கள் வந்து அவர் அவர் வந்து உங்களுக்காக செய்வதற்கு வந்து அவரோட ஒப்பந்தம் நீங்கள் செய்ய வேண்டும் இதில் வந்து எக்ஸ்பர்ட் கொந்தாபில் என்று இருக்கின்றார்கள் சாதாரண கொந்தாபில் இருக்கின்றார்கள் ரெண்டு பேருக்கும் என்ன வித்தியாசம் அடுத்து அது இல்லாமல் கொந்தாபில் கூட வந்து உங்களுக்கு உள்ள உறவு அவருக்கு நீங்கள் என்னென்ன ஆவணங்களை கொடுக்க வேண்டும் அவரிடம் வந்து நீங்கள் என்ன எதிர்பார்க்கலாம் எந்த வகையில் அவர் உங்களுக்கு உதவி செய்வார் அடுத்தது உங்களுடைய வியாபார பதிவுகள் நீங்கள் ஒரு நாளைக்கு வந்து எவ்வளவு வியாபாரம் செய்வார் அதை வந்து பதிவு செய்வது எப்படி மாத வாரியாக அடுத்தது நீங்கள் ஒரு ஒருவரை வந்து வேலைக்கு எடுப்பதாக இருந்தால் அது சம்பந்தமாக என்னென்ன பதிவுகள் செய்ய வேண்டும் அவருக்கு கொடுக்க வேண்டிய உரிமைகள் என்ன இதை பற்றியும் அதே போல் அந்த நிறுவனம் நீங்கள் நடத்தி வருகின்ற அந்த காலகட்டத்தில் வந்து உங்களுக்கு உங்கள் கடையை வந்து சில சோதனைகள் இப்போ செய்ய வருவ சுகாதாரத்துறையில் இருந்தோ அல்லது உர்சாஃப் என்ற துறை அவர்கள் அந்த உர்சாஃப் என்பது அந்த வேலை செய்பவர்களுக்காக பிடிப்பு தொகையை வாங்குகின்ற கட்டுகின்ற அந்த நிறுவனம் அவர்களும் சில நேரங்களிலே எல்லாம் சரியாக இருக்கின்றதா என்று சோதனைக்கு வருவார்கள் இது போன்ற விஷயங்களை பற்றி தான் நாம் வந்து இந்த இரண்டாவது பகுதியில் பார்க்க போகிறோம் மூன்றாவது பகுதியை பொறுத்தவரை மிக முக்கியமான பகுதி இதில் வந்து நான் ஒரு தொழில் நிறுவனம் அரசாங்கத்துக்கு என்னென்ன வரிகளை கட்ட வேண்டும் என்பது மிக ஒரு முக்கியமான விஷயம் இது வரிகளை பொறுத்தவரையில் பல வரிகள் இருக்கின்றது எல்லா வரிகளையும் கட்டக்கூடிய சூழல் எல்லா நிறுவனங்களுக்கும் கிடையாது உதாரணத்துக்கு தேவையா டேக்ஸ் ஆசியோ இல்லை வள ரஜுத்தே என்ற மதிப்பு கூட்டு வரி தமிழில் சொல்கின்றோம் இங்கிலீ ஆங்கிலத்திலே வந்து அதை வந்து வேல்யூ ஆட் டேக்ஸ் என்று சொல்வார்கள் வேட் என்று ஃபாசையில் வந்து அது தேவையா என்று குறிப்பிடுவார்கள் தேவை ஆ டேக்ஸ் ஆசியோ வள ரஜுத்தே இது வந்து பல நிறுவனங்கள் வந்து கட்ட வேண்டிய நிலை இருக்கும் சில சில நிறுவனங்கள் வந்து கட்டக்கூடிய சூழல் வராமலும் இருக்கலாம் ஆனால் பல நிறுவனங்கள் கட்ட வேண்டும் அது எப்படி கட்டுவது எப்படி கணக்கிடுகிறார்கள் என்பதை பற்றியும் பார்க்கலாம் அடுத்தது அம்போசுல சொசைட்டி அதாவது ஒரு நிறுவனம் நடத்தி வரும்போது அந்த நிறுவனத்திற்கு லாபம் வந்தால் அந்த கணக்கை முடிக்கும் பொழுது லாபம் வந்தால் அந்த லாபத்தில் ஒரு பகுதி பகுதி வந்து அம்போசு சொசைட்டி என்ற என்ற முறையிலே வந்து கட்ட வேண்டும் அடுத்ததாக சேஃப் என்று ஒன்று இருக்கிறது கொத்திசியா ஃபோன்சியா போலீஸ் ஆந்திரப்பிரதேஷ் என்று அது வருஷ வருடத்திற்கு ஒரு முறை அந்த இடத்திற்காக அந்த கடைக்கு கடையினுடைய அந்த இடத்திற்காக கட்ட வேண்டிய ஒரு வரி அது மட்டும் இல்லாமல் உங்களுடைய தொழில் நிறுவனத்திற்காக நீங்கள் வாகனங்கள் வாங்கிய வாகனம் வச்சிருந்தால் அதற்காக டேக்ஸியுடைய வெஹிக்கிள் என்ற ஒரு வரியும் கட்ட வேண்டும் அடுத்ததாக வேலைக்கு நீங்கள் ஆட்கள் வைத்திருந்தால் அவர்களுக்காக படிப்பதற்காக டேக்ஸியுள்ள ஃபார்மாசியம் என்ற ஒரு வரியும் இருக்கின்றது அது மட்டும் இல்லாமல் இப்போ பரியை பொறுத்தவரையில் பார் ரெஸ்டாரண்ட்களில் அந்த தெராஸ் வெளியில் வந்து அவர் கடைகளுக்கு வெளியில் இருக்கிற அந்த தொத்துவார் அந்த நடைபாதையில் ஒரு பகுதியை அவர்கள் பயன்படுத்துவார்கள் அதற்காக வந்து டெக்ஸியுள்ள தெராஸ் என்ற ஒரு வரியும் இருக்கின்றது அது மட்டும் இல்லாமல் கடைகளில் வந்து அந்த ஆன்சைன் கடையில் கடை அந்த கடையுடைய மேலே வாசலில் வந்து போர்டு வைத்திருப்பார்கள் அந்த கடையோட பேர் எழுதி அதற்காக ஒரு வரி இருக்கின்றது ஆகவே இது இது போன்ற பலவிதமான வரிகள் இருக்கின்றது இந்த வரிகளும் வந்து கட்ட வேண்டிய சூழலில் ஒவ்வொரு நிறுவனமும் இருக்கின்றது அது மட்டும் இல்லாமல் ஒருவரை நீங்கள் வேலைக்கு வைத்திருந்தால் அவருக்காக கட்ட வேண்டிய கொச்சிதாசியம் கொச்சிதாசியம் சோசியல் என்று சொல்வார்கள் சமூக பிடிப்பு தொகைகள் அதையும் வந்து எந்தெந்த நிறுவனங்களுக்கு நீங்கள் கட்ட வேண்டிய அவசியத்தில் இருக்கின்றீர்கள் என்பதை பற்றியும் இந்த மூன்றாவது பகுதியில் பார்க்கலாம் நான்காவது நான்காவது பகுதியை பொறுத்தவரையில் துரதிருஷ்டவசமாக உங்களுடைய நிறுவனம் சரியான முறையில் இயங்க முடியல அதை இந்த தொடர்ச்சியாக நடத்த முடியாது என்ற ஒரு நிலை வந்தால் அது எப்படி மூடுவது இந்த மூடுறதில் வந்து பல முறைகள் இருக்கின்றது அவற்றை வந்து எப்படி சரியாக அப்படி செய்வது என்பதை பற்றி இந்த நாலாவது முறையில் நம்ம பார்க்கலாம் ஆகவே இந்த காணொலி தொடரில் வந்து நிறைய விஷயங்கள் நான் விளக்கமாக கொடுக்கலாம் இருக்கேன் ஆகவே அவசரம் இல்லாமல் அமைதியான முறையில் உங்களுக்கு ஆர்வம் இருந்தால் இந்த காணொலிகளை நீங்கள் தொடர்ச்சியாக பாருங்கள் இதில் ஏதாவது சந்தேகம் இருந்தால் நீங்கள் என்னை தொடர்பு கொள்ளலாம் மற்றபடி முதல் கட்டமாக இந்த 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 நான்கு பிரிவுகளில் நான் ஆரம்பிக்க விருப்பப்படுவது மூன்றாவது பிரிவிலிருந்து அதாவது ஒரு நிறுவனம் நடந்து கொண்டிருக்கின்ற நிறுவனத்திற்கு என்ன அந்த விஜயம் அந்த முதலாளி என்னென்ன வரிகளை கட்ட வேண்டிய கட்டாயத்தில் இருக்கின்றார் என்பதை பற்றி தான் நான் முதல் கட்டமாக ஆரம்பிக்க போகிறேன்
இப்ப முதல் கட்டமா நம்ம அரசாங்கத்துக்கு கட்டுகின்ற வரியில தேவையா என்ற வரியை பற்றி பார்க்கலாம் தேவையா என்றது வந்து டேக்ஸ் சோழ வளர் அழுத்தி மதிப்பு கூட்டு வரி இது வந்து ஒரு மறைமுக வரி டேக்ஸ் அந்திரக்த் என்று சொல்வார்கள் இதற்காக இது வந்து ஒரு மறைமுக வரி எதற்காக இது வந்து மதிப்பு கூட்டு வரி என்று நாம சொல்வோம் என்றதை பத்தி பார்க்கலாம் இது வந்து பலருக்கு உங்களுக்கு ஏற்கனவே தெரிந்திருக்கும் இருந்தாலும் நான் இது சம்பந்தமான விளக்கத்தை சொல்ல விருப்பப்படுறேன் இப்ப இதுல நீங்க இந்த பாத்தீங்கன்னா இது வந்து ஒரு ஒரு வந்து ஒரு பப்பி பப்பி ஒரு ஃபை பேப்பர் ஒரு காகிதம் ஒரு தாள் எப்படின்னு எடுத்துக்கொள்ளலாம் இப்ப இதுல பாத்தீங்கன்னா இந்த காகிதத்தை வந்து இது வந்து ஒரு மதிப்பு கூட்டப்பட்ட ஒரு ஒரு பொருள் ஏன்னா இதுல வந்து நம்ம வந்து இப்ப நான் இதுல எழுதலாம் எழுதலாம் நான் மூலமாக எழுதலாம் கடிதம் எழுதலாம் எனக்கு விருப்பப்பட்ட விஷயங்கள் இதுல எழுதலாம் நான் போட்டோ காப்பி எடுக்கலாம் பிரிண்டர்ல வச்சு நான் வந்து பிரிண்ட் பண்ணலாம் ஆகவே இதுல வந்து நான் விருப்பப்பட்ட ஒரு விஷயங்களை செய்வதற்கு இந்த கடிதம் இந்த தாள் வந்து எனக்கு உதவியா இருக்குது இந்த பப்பி உதவியா இருக்கு அப்ப இது வந்து ஒரு மதிப்பு கூட்டப்பட்ட ஒரு பொருள் இத வந்து நான் வந்து என்னுடைய வீட்டுக்கு பக்கத்துல இருக்கிற கர்ஃபூர் கடையில வாங்குறேன் நான் வந்து ஒரு நுகர்வோர் நுகர்வோர் வந்து கோசமாக என்று சொல்வார்கள் நுகர்வோர் இந்த பொருளை வாங்கி பயன்படுத்துகின்ற நுகர்வோர் நான் நான் தான் இந்த இதை வந்து கடைசியா பயன்படுத்துறேன் ஆனால் இதற்கு முன்பாக நீங்க இதை பார்த்தீங்கன்னா இந்த இந்த காகிதத்தினுடைய மூலப்பொருள் காகிதம் எப்படி நம்ம தயாரிக்க எப்படி தயாரிக்கப்படுகின்ற அதுக்கான என்ன மூலப்பொருள் என்று நீங்க பார்க்கும் போது மூலப்பொருள் என்னன்னா அது மரக்கூழ் மரத்தை வந்து வெட்டி அதுல இருந்து அந்த துண்டுகள் மர துண்டுகளை துண்டுகள்ல இருந்து தயாரிக்கப்படுகின்ற மரக்குழுல இருந்து தான் காகிதத்தை உருவாக்குகின்றார்கள் ஆகவே இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த காகிதம் உருவாக்குகின்ற இந்த இந்த தொழில்முறையில பல பலர் இருக்கிறாங்க ஒன்று முதல்ல வந்து நம்ம வந்து ஆ என்று எடுத்துக்கொள்ளும் ஆ என்பவர் இந்த மரத்தை வந்து வளர்ப்பவர் பே என்பவர் அந்த அவர்கிட்ட அந்த மரத்தை வாங்கி அதை வெட்டி அதை துண்டாக்கி தன்னுடைய குடோன்ல அதை வந்து அவுத்து போல அதை பாதுகாப்பாக வைத்திருப்பவர் அடுத்ததா சே என்பவர் இந்த காகிதத்தை தயாரிப்பார் அவர் வந்து பே என்றவர்கிட்ட இந்த மரத்தை வாங்கி மர துண்டுகளை வாங்கி அதை அரைத்து கூழாக்கி காகிதத்தை தயாரிப்ப தயாரிப்பவர் அதற்கு பிறகு தே தே என்பவர் வந்து அந்த விற்கின்ற கடை அந்த கர்ஃபூரோ இல்லை ஓஷோ அந்த கடையாக கூட இருக்கலாம் இவர் வந்து அந்த காகிதம் தயாரிக்கின்ற நிறுவனத்திலிருந்து இந்த காகிதங்களை ரமத்தாக அதாவது நூறு காகிதங்கள் நூறு பேப்பர் சேர்ந்த ஒரு காகித கட்டை வந்து இவர் அது போல நிறைய ஆயிரக்கணக்கில் வாங்கி தன்னுடைய கடையில் வச்சு விற்கிறார் நான் வந்து இதை எனக்கு தேவை இருக்கிறதால நான் வந்து ஒரு நுகர்வோர் இந்த காகிதத்தை வந்து நூறு இருக்கின்ற அந்த காகித கட்டு ஒரு ரமத்தை நான் வாங்கிட்டு வந்து வீட்டில் நான் வந்து பயன்படுத்துகிறேன் இப்போ இதுதான் இந்த இந்த செயின் இந்த என்ன சொல்கிறது ஒரு இந்த தொடர்ச்சி இதில் பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து இந்த இந்த நூறு காகிதம் இருக்கின்ற பப்பி இருக்கின்ற அந்த ரமத்தை நான் நான் வாங்கி வாங்கும்போது நான் உதாரணத்துக்கு ஐந்து ஈரோ கொடுத்து கர்ஃபூரில் நான் வாங்கினேன் இப்போ ஐந்து ஈரோ நான் கொடுக்கும்போது எனக்கு கொடுத்த அந்த ஃபக்ஷனில் நான் இந்த டிக்கெட் கேஸில் நான் பார்க்கும்போது அதில் வந்து இருபது சதவீதம் தேவையா அந்த டெக்ஸ் சொல்ல வளர விருத்தை போட்டு ஒரு தொகை தேவையா தொகையும் குறிப்பிட்டு அதற்கு பிறகு ஐந்து ஈரோ போட்டு மொத்தமாக நான் கொ க பணம் கட்டிவிட்டு இதை வாங்கிட்டு வந்தேன் அதில் இருபது சதவீதம் வந்து நம்ம கணக்கிடும் போது இப்போ ஐந்து ஈரோக்கு இருபது சதவீதம் என்று கணக்கிட்டால் ஒரு ஈரோ வரும் அப்போ ஒரு ஈரோ வந்து இதில் அந்த தேவையாக இருக்கிறது நான் சொல்கிற இந்த ஒரு ஈரோ ஈரோ வந்து அந்த கணக்கு பண்ணுற முறை வந்து பிழை ஐந்து ஈரோவில் இருபது சதவீதம் கணக்கு பண்ணக்கூடாது அதாவது எந்த தொகையே நீங்கள் வந்து இருபது சதவீதம் சேர்த்து பார்க்கும்போது ஐந்து ஈரோ வருகின்றதோ அந்த தொகை தான் தேவையா தொகை இது பற்றி நான் அடுத்த இன்னும் சில சில நேரங்களில் வந்து நான் இந்த விளக்கம் கொடுக்கின்றேன் இப்போதைக்கு வந்து கணக்கு எளிமையாக இருப்பதற்காக நம்ம வந்து ஒரு ஈரோ தேவையாக வந்து அதில் இருப்பதாக எடுத்துக்கொள்வோம் ஆகவே நுகர்வோர் ஒருவர் எந்த பொருளை வாங்கினாலும் அவர் வந்து தேவையாக கட்ட வேண்டும் அடுத்ததாக நுகர்வோர் ஒன்றது யார் என்றதை நம்ம புரிஞ்சுக்கிறோம் அந்த பொருளை வந்து கடைசியாக பயன்படுத்துகிற பயனீட்டாளர் தான் நுகர்வோர் அவர் தான் இந்த தேவையாக கட்ட வேண்டும் ஆகவே அந்த கர்ஃபூருக்கு நான் கட்டின அந்த ஒரு ஈரோ அந்த ஐந்து ஈரோவில் ஒரு ஈரோ தேவையாக இருக்குன்றது அதை வந்து கர்ஃபூர் என்ன பண்ணும் அரசாங்கத்துக்கு அரசாங்கத்துக்கு வரித்துறைக்கு வந்து அந்த ஒரு ஈரோவை கட்டிவிட்டு மீதி நான்கு ஈரோவை அவர்கள் வந்து வைத்துக்கொள்வார்கள் இதுதான் தேவையாவுடைய ஆரம்ப கட்ட ஒரு விளக்கம் அடுத்ததா அந்த ஒரு ஈரோ என்ன என்னுடைய சார்பாக நூல் அதாவது நான் வந்து அந்த நுகர்வோர் நான் வாங்கியதுக்காக என்னுடைய சார்பாக கர்ஃபூர் இதே போல பல ஆயிரக்கணக்கான பொருட்கள் வந்து லட்சக்கணக்கான பொருட்கள் வந்து அந்த கடையில் வாங்கப்படுது 
அவள் வாங்க போ வாங்குகின்ற ஒவ்வொரு நுகர்வோரும் கட்டுகின்ற தேவையா எல்லாத்தையும் சேர்த்து கர்ஃபூர் என்ன பண்ணும் வருமான வரித்துறைக்கு இதை வரித்துறைக்கு வந்து கட்டிவிடுவார்கள் இதே போலதான் நீங்கள் எந்த கடைக்கு போய் எந்த பொருள் வாங்கினாலும் அதுக்கு வந்து தேவையாக இருக்கின்றது தேவையா பொருள் தேவையாவில் வந்து இருபது சதவீதம் பத்து சதவீதம் ஐந்து ஐந்து புள்ளி ஐந்து சதவீதம் ரெண்டு புள்ளி ஐந்து சதவீதம் என்று பலவிதமான தேவையாக்கள் இருக்கின்றன இது பற்றிய விளக்கங்களை நம்ம வந்து பிறகு பார்க்கலாம் அடுத்ததா நான் சற்று நேரத்துக்கு முன்னாடி சொன்னேன் அதாவது கர்பூர் வந்து அந்த ஒரு ஈரோ தேவையாக அந்த இருபது சதவீதத்துக்கு மதிப்பான ஒரு ஈரோ தேவையாக ஐந்து ஈரோவில் ஒரு ஈரோவை வந்து அரசாங்கத்துக்கு கட்டிவிடும் என்று சொன்னால் அதுவும் வந்து சரியான தகவல் கிடையாது என்ன நடக்கும்னா இப்போ கர்பூர் அந்த ரமத்தை அந்த நூறு பேப்பர் போன்ற அந்த காகித கட்டை வந்து கர்பூர் என்ன பண்ணுதுன்னா இதற்கு முன்னாடி அந்த காகிதம் தயாரித்த சே அந்த நிறுவனத்திலிருந்து கர்பூர் வாங்குது அப்போ கர்பூர் வாங்கும் பொழுது அதே போல இருபது சதவீதம் தேவையா கட்டிதான் அந்த நிறுவனத்திலும் இருந்து வாங்கும் இப்ப அந்த நிறுவனத்திலும் இருந்து உதாரணத்துக்கு கர்பூர் இரண்டு ஈரோவுக்கு அந்த காகித கட்டை வாங்கியிருந்தால் நூறு ஈரோ காகித கட்டை வாங்கியிருந்தால் இப்ப இரண்டு ஈரோவுக்கு இருபது சதவீதம் நீங்கள் போட்டு கணக்கு போட்டீங்கன்னா நாற்பது சாந்தியும் வருது அப்ப கர்பூர் என்ன செய்யும்னா நான் கர்பூருக்கு வந்து ஒரு ஈரோ கட்டியிருக்கிறான் தேவையா நுகர்வோர் ரெண்டு அடிப்படையில கர்பூர் என்ன பண்ணியிருக்கிறது அந்த நூறு தாள்கள் இருக்கின்ற கட்டை வந்து இன்னும் அந்த சே நிறுவனத்திலும் வாங்கும்போது காகிதம் தயாரிக்க நிறுவனத்தில் வாங்கும்போது கர்பூர் வந்து நாற்பது சாந்தியும் தேவையாக கட்டி தான் வாங்கும் ஆக கர்பூர் என்ன பண்ணும் நான் கட்டிய ஒரு ஈரோவை அரசாங்கத்துக்கு கட்டுவதற்கு பதிலாக கர்பூர் தான் அந்த கடை வந்து முன்பாகவே வந்து நாற்பது சாந்தியும் கட்டிவிட்டதால் அந்த கட்டி அந்த சே நிறுவனத்துக்கு கட்டியதால் கர்பூர் என்ன பண்ணும் அந்த ஒரு ஈரோவில் நாற்பது சாந்தியமை கழித்து விட்டு அறுபது சாந்தி மட்டும்தான் ஆம்போவுக்கு கட்டும் அடுத்ததாக அந்த சே நிறுவனம் வே நிறுவனத்திடமிருந்து அந்த வெட்டிய துண்டுகளை வாங்கிதான் அவர்கள் வந்து காகிதத்தை தயாரிக்கின்றார்கள் இதே போலதான் அந்த சே நிறுவனம் வே நிறுவனத்திடம் என்ன விலைக்கு வாங்கினார்களோ அவர்கள் வந்து இருபது சதவீதம் தேவையாக கட்டிதான் வாங்குவார்கள் அப்ப இவர்கள் கர்பூருக்கு விற்கும் பொழுது அந்த சேர்ந்து காகிதம் தகுந்து விற்கும் பொழுது அவர்கள் தேவையா போட்டு அந்த வச்சுள்ளிய பில்கள் போடும் பொழுது இவர்கள் வந்து முன்பாக கட்டி இருப்பதால் அதையும் கழித்து கொண்டு மீதம் இருக்கின்ற தொகையை அரசாங்கத்துக்கு கட்டுவார்கள் இப்ப வே நிறுவனம் அந்த மரங்களை வெட்டுகின்ற நிறுவனம் அந்த மரத்தை வாங்கிய அந்த ஏ நிறுவனத்திடம் அதே போல ஒரு தேவையா தொகையை கட்டி இருப்பார்கள் அதை கழித்து கொண்டுதான் மீதி தொகையை தான் அவர்கள் வந்து அரசாங்கத்துக்கு கட்டுவார்கள் ஆகவே இந்த தொடரை நீங்கள் பார்க்கும் பொழுது இந்த தொடரில் சம்பந்தப்பட்ட அனைவருமே ஒவ்வொரு கட்டத்தில் அவர்கள் வந்து அந்த தேவையாவை கட்டக்கூடிய ஒரு கட்டாயம் இருக்கின்றது ஆனால் இந்த ஏ இந்த ஆ பே சே தி இந்த நான்கு நிறுவனமுமே வந்து அவர்கள் அரசாங்கத்துக்காக இந்த தேவையாவை அவர்கள் விக் விற்கின்ற நிறுவனத்திடம் என்று பெற்று அதை வந்து அரசாங்கத்துக்கு கட்டுகின்ற ஒரு அந்தர்மீடியட் ஒரு இடைத்தரகர்கள் போல இடைத்தரகர்கள் போலதான் அவர்களுடைய வேலை தேவையா என்பது அந்த நிறுவனங்கள் அவற்றை எடுத்துக்கொள்ள முடியாது அதை அரசாங்கத்திற்கு கட்ட வேண்டும் ஒரு கட்டாயமாக ஆனால் நுகர்வோர் வந்து அந்த தேவையாவை நேராக நேரடியாக அரசாங்கத்துக்கு கட்ட தேவையில்லை அவர் எந்த நிறுவனத்தில் வாங்குகிறாரோ அந்த நிறுவனம்தான் இது போன்று தொடர்ச்சியாக மாறி மாறி கை மாறி மாறி அந்த பொருள் வந்த ஒவ்வொரு நிறுவனமும் அவர்கள் கட்ட வேண்டிய தேவையாவை கட்டுவதன் மூலம் கடைசியாக அந்த நுகர்வோர் கட்டிய ஒரு ஈரோ அரசாங்கத்திற்கு மொத்தமாக போய் சேரும் இதனால தான் இந்த இந்த தேவையா வரி வந்து மறைமுக வரி என்று அந்திரக்து டேக்ஸ் அந்திரக்து அதை மறைமுக வரி என்று சொல்லுவாங்க ஏன் மறைமுக வரி என்றால் இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்களா என்றால் உங்கள் வீட்டுக்கு வந்து டேக்ஸ் அபித்தியாசியம் கட்டிவீர்கள் அல்லது டேக்ஸ் ஃபோன்சியர் சொந்த வீடாக இருந்தால் டேக்ஸ் ஃபோன்சியர் கட்டிவீர்கள் அல்லது வருமான வரி அதாவது அதிகமாக சம்பாதிப்பவராக இருந்தால் வருமான வரி அம்போஸ்ட் யோகா கல்வினி கட்டுவதாக இருப்பார்கள் இதெல்லாமே வந்து நேரடியாக உங்களுக்கு அந்த உங்களுடைய பெயரிட்டு அந்த வரியை வந்து கட்ட சொல்லி வரும் ஆகவே இதெல்லாம் அந்த இந்த வரிகள் அதாவது இதெல்லாம் வந்து நேரடி வரிகள் டிரெக்ட் டேக்ஸ் டிரெக்ட் மற்றபடி தேவையா என்பது நீங்கள் அப்போவுக்கு நேரடியாக கட்டுவதில்லை வாங்குகின்ற நிறுவனத்தின் மூலமாக கட்டுகின்றீர்கள் இப்ப இந்த இதுல வந்து என்னுடைய விளக்கம் உங்களுக்கு ஓரளவுக்கு தெளிவா இருக்கும் என்று நான் நம்புகின்றேன் தேவையாவை பொறுத்தவரையில 
பிரான்ஸ் அரசாங்க முக்கியமாகவே வந்து இந்த திவியா வந்து உலகத்தில் பல நாடுகளில் நடைமுறையில் இருக்குது இதை முதல் முதல்ல கண்டுபிடித்து நடைமுறைக்கு கொண்டு வந்ததும் வந்து பிரெஞ்சுக்காரர்கள் தான் பிரான்ஸ் அரசாங்கத்திற்கு இப்போ நீங்கள் உதாரணத்துக்கு ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு ஆண்டு அரசாங்கத்துக்கு வந்த வருமானம் வருமானத்தில் பார்க்கும்போது பல வரிகள் முறையில் அறிவிதிப்புகள் செய்வதால் அரசாங்கத்துக்கு வருமானம் வருகின்றது அந்த வருமானம் அந்த மொத்த வருமானத்தில் பார்க்கும்போது ஐம்பத்தி மூன்று சதவீதம் வரி வருமானம் இந்த தேவையா மூலமாக தான் அரசாங்கத்துக்கு வருகின்றது ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டு நூற்றி தொண்ணூற்றி நான்கு மில்லியார் ஈரோ தொகை இந்த தேவையா மூலமாக பிரான்ஸ் வரித்துறைக்கு கட்டப்பட்டிருக்கின்றது ஒரு மில்லியார் என்பது நூறு கோடி நூறு கோடி அப்போ நூற்றி தொண்ணூற்றி நாலு அதை கூட வந்து நீங்கள் இரண்டு சைபரை சேர்த்து கொள்ள வேண்டும் அப்போ பத்தொம்பதாயிரத்தி நானூறு கோடி ஈரோக்கள் பிரான்ஸ் அரசாங்கத்துக்கு இந்த தேவையா மூலமாக வருமானம் வந்திருக்கின்றது இது வந்து மொத்தமாக வந்த இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் மொத்தமாக வந்த வருமானத்துக்கு பிரான்ஸில் வந்து அரசாங்கத்துக்கு வந்த வருமானம் மொத்தமாக வந்தது மூ முன்னூற்றி அறுபத்தி ஏழு மில்லியார் ஈரோ இதில் வந்து கிட்டத்தட்ட ஐம்பத்தி மூன்று சதவீதம் இந்த தேவையாவில் மட்டும்தான் அரசாங்கத்துக்கு வருது ஆகவே அரசாங்கத்தை பொறுத்தவரையில் வரித்துறையை பொறுத்தவரையில் இந்த வரி வந்து மிக 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 ஒரு முக்கியமான வரி அதனால தான் சென்ற ஆண்டு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போது ஜனவரியிலிருந்து இந்த தேவையாக வந்து ஏமாற்றுவது இந்த வரியை வந்து கட்டாமல் இப்போ நான் சொன்ன மாதிரி அந்த ஆபிசிஏதி அந்த நான்கு நிறுவனங்கள் இப்போ நுகர்வோர் வந்து அதை கட்டாமல் பில்லு அதாவது இங்கே ஒரு கடைக்கு சென்று நீங்கள் ஃபக்ச்சூர் போட்டு ஒரு பொருளை வாங்கும் பொழுது நீங்கள் கட்டாயமாக அந்த தேவையாவை கட்டி தான் அந்த பொருளை வந்து வாங்குகின்றீர்கள் அல்லது ஒரு சேவை சேவையை நீங்கள் பெறுகின்றீர்கள் ஆனால் ஒரு அந்த பட்டு சீட்டு அந்த பில்லு இல்லாமல் வாங்கினால் இந்த தேவையா என்பது வந்து கட்ட கட்டாமல் போக போய்விடும் ஆகவே இதுக்கு வந்து அந்த ஃபோத் அல தேவையா என்று சொல்வார்கள் இது பிரான்ஸில் வந்து கிட்டத்தட்ட இருபது மில்லியார் ஈரோக் அளவிற்கு ஏமாற்றம் அந்த ஃபோத் தேவையாவில் நடக்குது இதை குறை இதை குறைக்க வேண்டும் என்ற காரணத்திற்காக தான் சென்ற ஆண்டு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது ஜனவரி மாதத்திலிருந்து இது போன்ற வியாபாரங்கள் செய்கின்ற கடைகளில் வந்து கட்டாயமாக புது வகை அந்த டிக்கெட் டிக்கெட் கேஸ் அதாவது கேஸ் ஆன் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் சொல்வார்கள் அந்த டிக்கெட் கொடுக்கின்ற அந்த டிக்கெட் கேஸ் கொடுக்கின்ற அந்த மெஷின் வந்து புதுமகை புது வகை சட்ட விதிகளை கொண்டு இருக்கின்ற பயன்படுத்த வேண்டும் என்ற ஒரு சட்டம் புதிதாக வந்தது அந்த புதிதாக வந்த அந்த கேஸ் ஆன் ரிஜிஸ்டர் என்னவென்றால் நீங்கள் அடிக்கின்ற ஒரு டிக்கெட் அடிக்கின்ற அனைத்து விஷயமே ஒரு பொருள் ஒருத்தர் வாங்கினால் அந்த அதுக்காக அழைத்து கொடுக்கின்ற அந்த டிக்கெட் கேஸில் அந்த அந்த தகவல் எண்ணை அனைத்துமே அந்த மெஷினுக்குள்ளே இருக்கின்ற மெமரியில் பதிந்துவிடும் அதை வந்து நீங்கள் வந்து மாற்றினால் கூட பிறகு மாற்றினால் கூட அந்த மாற்றப்பட்ட பதிவும் அதில் தெரிய வரும் ஏனென்றால் நிறைய பேர் வந்து அந்த டிக்கெட் கேஸ் வந்து உங்களுக்கு பொருள் வாங்கும்போது இப்போ இந்த கஃபே ரெஸ்டாரண்ட் உள்ள கடைகள்லையோ போனீங்கன்னா சாதாரணமாக ஒரு டிக்கெட் கேஸ் ஒன்று கொடுப்பார்கள் பிறகு வந்து பழைய முறையில் நான் சொல்கிறேன் பிறகு வந்து அந்த பதிவுகளை வந்து அழித்து விட்டு புதிதாக அவர்களை வந்து குறைத்து பதிவுகள் செய்து அதை கணக்கு காட்டுவது போன்ற குறைபாடுகள் நிறைய நடப்பதால் அரசாங்கம் இந்த புதிய வகை கேஸ் ஆன் ஆர்டிஜிஸ்ட்ரஸை இந்த பயன்படுத்த வேண்டும் என்று அந்த புதிய சட்டத்தை கொண்டு வந்தார்கள் ஆகவே வந்து இந்த தேவையா வந்து யார் கடைசி நுகர்வோரோ மூசமாத்தோரோ அவர் தான் வந்து இதை கட்டுவார் நடுவில் இருக்கின்ற எந்த ஒரு நிறுவனமும் அதாவது தனக்காக பயன்படுத்தாத எந்த ஒரு நிறுவனமும் இந்த தேவையாக கட்டாது இன்னொரு உதாரணத்தோடு நான் சொல்கின்றேன் ஒரு ஒரு மளிகை கடை வச்சிருப்பவர் அவர் வந்து தன் தன்னுடைய கடைக்காக பொருட்கள் வாங்குவதற்காக மெட்ரோ கடைகள் சென்று பொருட்கள் வாங்குவதற்காகவோ அல்லது மற்ற கடைகளை சென்று பொருட்கள் வாங்குவதற்காகவோ அல்லது லிபரேசம் செய்வதற்காக ஒரு கம்யூனிட் ஒன்று வாங்குகிறார் என்று பார்ப்போம் எடுத்துக்கொண்டால் அந்த கம்யூனிட் வாங்கும் பொழுது அந்த கம்யூனிட் நிறுவனத்திலும் இவருக்கு வந்து பற்று சீட்டு ஃபக்சூர் கொடுப்பார்கள் அதில் வந்து இவர் உதாரணத்துக்கு தேத்தேசி வந்து இருபதாயிரம் ஈரோ அவருக்கு அது வாங்குகின்றார் அதில் வந்து இப்போ இருபதாயிரம் ஈரோவுக்கு கிட்டத்தட்ட நாலாயிரம் யூரோ ஏன்னா இரு இருபதுல வந்து பத்து சதவீதம் ரெண்டாயிரம் யூரோ இருபது சதவீதம் நாலாயிரம் யூரோ இது வந்து சரியான கணக்கு கிடையாது இருபதாயிரத்துக்கு நாலாயிரம் வந்து தேவையாக கிடையாது அதை விட குறைவாக தான் வரும் நான் அடுத்ததாக இது எப்படி கணக்கு பண்ணுவது என்பதை எப்படி சொல்லுகின்றேன் இது எளிமையாக புரிந்து கொள்வதற்காக புரிந்து கொள்வதற்கு எளிமையாக இருப்பதற்காக இந்த உதாரணத்தை நான் எடுத்துக்கொள்கின்றேன் அப்போ நாலாயிரம் யூரோ இவர் தேவையாவை அந்த வாகனம் விற்கின்ற நிறுவனத்திற்கு இவர் கட்டிதான் இந்த வாகனத்தை அவர் இந்த கம்யூனிட்டை அவர் வாங்குகின்றார் ஆக இவருடைய தொழில் நிறுவனம் இன்னொரு நிறுவனத்திற்கு நாலாயிரம் ஈரோ தொகையை தேவையாவை கட்டியிருக்கின்றது ஆக இந்த இவர் வாங்கி அந்த இவர் அந்த கம்யூனி
நாலாயிரம் யூரோ வரித்துறை வந்து இவருக்கு நாலாயிரம் யூரோ தேவையா தொகையை வந்து இவர் அரசாங்கத்திடமிருந்து கேட்கலாம் ஏனென்றால் அந்த வாகனத்தை இவர் தனிப்பட்ட முறையிலே தனக்காக தனிப்பட்ட உபயோகத்துக்காக பயன்படுத்த போவதில்லை இவர் வந்து நிறுவனத்திற்காக அதை பயன்படுத்த போகின்றார் ஆகவே அரசாங்கம் அந்த இவர் முன்னு அந்த வாகனம் இருக்கின்ற நிறுவனத்துக்கு கட்டிய நாலாயிரம் ஈரோவை இவர் அரசாங்கத்திடமிருந்து வரித்துறையிடமிருந்து இவர் திரும்ப கேட்பதற்கான உரிமை இருக்கின்றது அதனால தான் இதை என்ன சொல்வார்கள் என்றால் தேவையா ரிக்குபேரை என்று சொல்வார்கள் நீங்கள் மெட்ரோ கடைக்கு போனீங்கன்னா அந்த விளம்பரங்களை பார்ப்பீங்கள் என்றால் அங்கே போட்டிருக்கிற விளம்பரங்களில் அனைத்தையுமே வந்து ஒரு பொருட்களுக்கு விளம்பரங்கள் வந்து எல்லாமே ஓர்த் ஆக்சில் ஆஷ்தே என்று இருப்போம் அங்கே வந்து தேத்தி சேல கொடுக்க மாட்டார்கள் ஆனால் நீங்கள் உள்ளுக்குள்ளே போயிட்டு அந்த பொருளை வாங்கிக்கிட்டு வந்து நீங்கள் உங்களுடைய ஃபக்சுவரை பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் தேத்தி சேதான் கட்டியிருப்பீர்கள் ஏனென்றால் உங்களுக்கு அந்த நிறுவனத்திற்கு உண்மையான செலவு வந்து ஓர் டேக்ஸ் நீங்கள் கட்டிய அந்த தேவையா தொகை நீங்கள் திரும்ப அரசாங்கத்திலிடம் வந்து பெறலாம் அப்போ என்ன இந்த மாதிரி தேவையாக கட்ட தேவையை காலம் அரசாங்கம் நமக்கு திரும்ப கொடுக்குமா நிறுவனங்களுக்கு திரும்ப கொடுக்குமா என்ற கேள்வி வரும் பொதுவாக நிறுவனங்களுக்கு வந்து திரும்ப நீங்கள் கேட்கலாம் உங்களுக்கு உரிமை இருக்குது ஆனால் என்ன என்ன நடைமுறை என்ன நடக்கும் என்றால் நீங்கள் வந்து ஒரு உணவு விடுதி வச்சுருக்கிறீங்க அந்த க அந்த உணவு விடுதிக்காக வந்து நீங்கள் ஒரு வாகனத்தை வாங்குறீங்க அந்த உணவு விடுதியை இங்கே பொருள் வாங்குவதற்காக வெளியில் செல்வதற்காக அது மூலமாக உங்களுக்கு வந்து முதல் கட்டமாக தேவையாக வந்து ஒரு ஐயாயிரம் யூரோ நாலாயிரம் யூரோ கொடுக்க வேண்டியிருக்கு அரசாங்கம் ஆனால் நீங்கள் பொருட்களை வாங்கி காய்கறிகள் கறி வகைகள் அதெல்லாம் வாங்கி அங்கே உங்கள் ரெஸ்டாரண்டில் சாப்பிட வர கிளியோங்க வந்து நீங்கள் பரிமாறி கொண்டீர்கள் பியர் சாப்பிடுவாங்க மற்ற இதெல்லாம் சாப்பிடுவாங்க அப்போ அந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து ஒரு சேவை செய்யும் பொழுது அந்த சேவைக்காக நீங்கள் வந்து அந்த அந்த சாப்பிட்ற சாப்பிட வருகின்ற கிளியும் அவங்க வந்து கோச மத்தர் ஃபினால் அவங்க தான் வந்து அந்த தேவையாக கட்டுவோம் உங்களுக்கு அவங்களுக்கு நீங்கள் இப்போ பதினஞ்சு ஈரோ இருபது ஈரோ அவங்களுக்கு நீங்கள் வந்து ஃபக்சுரை பண்ணும்போது அவர்கள் வந்து அதில் வந்து தேவையாக கட்டுவார்கள் ஆக அந்த தேவையாக நீங்கள் அரசாங்கத்துக்கு கட்டணும் அப்போ உங்களுக்கு அரசாங்கம் ஒரு தொகை கொடுக்க வேண்டியிருக்கு ஆனால் நீங்கள் வந்து ப செய்த சேவைக்காக உங்களுக்கு கூசர்மா கூசமாத்தர் உங்களுக்காக உங்களுக்கு கட்டிய தேவையாக நீங்கள் வந்து அரசாங்கத்துக்கு கொடுக்கணும் இப்போ இது ரெண்டுத்தையுமே நீங்கள் வந்து உங்களுடைய கூந்தாவில் என்ன செய்வார் ரெண்டுத்தையுமே கூட்டி அதாவது உங்களுக்கு என்னென்ன தேவையாக நீங்கள் ரெக்குபரை பண்ணலாமோ அது வாகனம் வாங்குறது மட்டும் கிடையாது எந்த பொருளாக இருந்தாலும் சரி ஒரு தொழில் நிறுவனத்திற்காக நீங்கள் வாங்கினால் அதில் இருந்து தேவையாகவே நீங்கள் ரெக்குபரை உங்களுக்கு கூந்தாவில் ரெக்குபரை பண்ணுவார் அந்த தொகை சேர்ந்து கொண்டே வரும் இப்போ ஒரு மாதத்தில் நீங்கள் வந்து ஒரு மூவாயிரம் யூரோ தேவையாவுக்கு ரெக்குபரை பண்ணுற அளவுக்கு நீங்கள் பொருள் வாங்கி அந்த தொழில் நிறுவனத்தில் பயன்படுத்தியிருக்கிறீர்கள் என்றால் பயன்படுத்தி கொண்டிருக்க இருக்கீங்க அப்போ வந்து அந்த நிறுவனத்தில் நீங்கள் பண்ண சேவைக்காகவோ அல்லது விற்பனைக்காக நீங்கள் உங்களுடைய உங்களுடைய உங்கள் கடைக்கு வந்த நுகர்வோர்கள் கட்டிய தேவையாக வந்து ஐயாயிரம் யூரோ என்றால் உங்களுக்கு வர வேண்டிய இதை ரெக்குபரை பண்ண வேண்டியது மூவாயிரம் யூரோ கட்ட வேண்டியது ஐயாயிரம் யூரோ இந்த மூவாயிரத்தை ஐயாயிரத்தில் கழித்தால் மீதி வந்து ரெண்டாயிரம் யூரோ தேவையாக நீங்கள் கட்ட வேண்டிய சூழல் வரும் ஆகவே முதல் ஆண்டு நீங்கள் தொழில் ஆரம்பித்த முதல் ஆண்டை பொறுத்தவரையில் நீங்கள் வந்து இந்த தேவையாக கட்ட வேண்டிய ஒரு தேவை வராது ஏனென்றால் முதல் ஆண்டு நீங்கள் வந்து இந்த தொழிலுக்காக நிறைய முதலீடு செய்திருப்பீர்கள் பொருட்களை வாங்கியிருப்பீர்கள் அந்த கடையை உருவாக்கியிருப்பீர்கள் நான் சொன்னது போல் ஒரு வாகனம் வாங்கியிருக்கலாம் ஆகவே உங்களுக்கு வந்து அரசாங்கத்திடமிருந்து நீங்கள் பெற வேண்டிய தேவையா தொகை வந்து கூடுதலாக இருக்கும் ஆனால் வருடங்கள் ஓட ஓட முதல் வருடம் இரண்டு வருடம் மூன்று பொதுவாக இரண்டாவது வருடத்திலிருந்தே நீங்கள் வந்து தேவையாக கட்ட கட்ட வேண்டிய ஒரு சூழலை நான் வந்து தொழில் நிறுவனங்களை பொறுத்தவரையில் சொல்கின்றேன் கட்ட வேண்டிய ஒரு சூழல் உங்களுக்கு வந்துவிடும் ஏனென்றால் அந்த முதலீடுகளில் நீங்கள் கட்டிய நீங்கள் கொடுத்த தேவையாகவே இருக்கு பெரிய பண்ணுறது என்றது ஒரு வருடம் இரண்டு வருடத்துக்குள் முடிந்துவிடும் பிறகு நீங்கள் மற்ற மற்ற அதாவது உங்கள் பொருட்களை வாங்கி விற்கும் பொழுது அந்த வித்தியாசத்துக்கான தேவையாகவே நீங்கள் கட்டாயமாக கட்ட வேண்டிய ஒரு நிலைக்கு வருவீர்கள் நான் வந்து இன்னொரு உதாரணத்தோடு சொல்லி இதை இந்த இதை வந்து முடித்துக் கொள்கின்றேன் என்னவென்றால் இப்போ இந்த இப்போ ஒரு முடிவற்ற கடையை சலூந்து கோஃபரி எடுத்துக்கொண்டால் அங்கே வந்து முடிவெட்ட போகும்போது எட்டு யூரோ கொடுத்து நாம் முடிவெட்டோன்னு எடுத்து எடுத்துக்கொள்வோம் அப்போ எட்டு யூரோ அவர் வந்து அந்த கடையை வைத்திருப்பவர் நமக்கு அந்த நுகர்வோருக்கு ஒரு சேவை செய்கின்றார் அதற்காக நுகர்வோர் கோசமாத்தர் அந்த முடிவெட்டியதற்காக எட்டு யூரோ தொகையை கொடுக்கின்றார் அந்த எட்டு யூரோவில் நீங்கள் இருபது சதவீதம் கணக்குப்படும் போது எண்பது சாந்தியும் வருகின்றது
இப்போ ஒரு மாதத்தில் இவர் வந்து இது போன்ற முடி முடி வெட்டி ஒரு மாதத்தில் இவர் வந்து இவருக்கு வந்து வியாபாரம் வந்து நாலாயிரம் யூரோவுக்கு வியாபாரம் நடத்திருந்தால் எளிமையாக கணக்கு போட்டுக்கலாம் நாலாயிரம் யூரோ அதுக்கு வந்து பத்து சதவீதம் நானூறு இருபது சதவீதம் எண்ணூறு யூரோ ஆகவே கிட்டத்தட்ட எண்ணூறு யூரோ ஏன்னா ஏன் நான் கிட்டத்தட்ட சொல்ல மறுபடியும் சொல்ல இந்த கணக்கு வந்து சற்று பிழையானது அதை விட குறைவாக தான் கட்ட வேண்டியிருக்கும் ஆகவே எண்ணூறு யூரோ இவர் ஒவ்வொரு மாதமும் அரசாங்கத்திற்கு தேவையாக கட்டணும் ஓகே இது வந்து நுகர்வோரால் இவருக்கு கொடுக்கப்பட்டதை இவர் அரசாங்கத்துக்கு கட்டணும் இவர் என்ன வகையில் தேவையாக ரெக்குப்பேரை பண்ணலாம் என்று பார்க்கும்போது முடிவற்ற கடைகளை பொறுத்த வரையில் தேவையாக வந்து இவர் இவர் மெட்ரோ கடையில் சென்று இவர் ஏதாவது கத்திரிக்கோல் சிசோ வாங்கியிருந்தாலோ அல்லது பிளேடு வாங்கியிருந்தாலோ அல்லது இவர் கடைக்கு வந்து கரண்ட்டு அந்த எலக்ட்ரிசிட்டி ஃபேக்ட்ரி இருக்கும் அதில் தேவையாக இருக்கும் இது போன்ற அல்லது இவர் வாடகை கட்டுறதுல தேவையாக பெரும்பாலும் வாடகையில் வந்து நிறைய பேர் தேவையாக போடுறது கிடையாது அப்படி இவர் தேவையாக கட்டுவதாக இருந்தால் வாடகையிலும் சிலர் சேர்ப்பார்கள் அந்த தொகை வந்து இவர் தேவையாக ரெக்குபரை பண்ணுற தேவையாகவே கணக்கு பண்ணி இவர் கட்ட வேண்டிய அந்த எண்ணூறு யூரோ தேவையாகவில் இவர் கழித்து கொண்டு மீதியை வந்து இவர் கட்டலாம் அடுத்ததாக வந்து இந்த தேவையா பொறுத்தவரையில் என்ன விதமான விகிதங்கள் இருக்கின்றது என்றதை பற்றி பார்க்கலாம் முதல் கட்டமாக இதில் வந்து நான்கு விதமான விகிதங்கள் இருக்குது ஒன்று வந்து இருபது சதவீதம் அடுத்தது பத்து அடுத்தது ஐந்து ஐந்து புள்ளி ஐந்து கடைசியாக வந்து ரெண்டு புள்ளி ஐந்து இதில் வந்து நிறைய பயன்படுறது வந்து இருபதும் பத்தும் ஐந்து புள்ளி ஐந்து தான் சங்கதாரிகள் இதுதான் பொர்சோம் ஜி பொர்சோம் சங்கதாரிகள் சங் பொர்சோம் அல்லா என்னென்ன பொருட்களுக்கு வேம்புர்சம் என்று பார்க்கும்போது பொதுவாக வந்து அனைத்து விதமான சேவைகளுக்கும் வேம்புர்சம் இப்போ நான் சொன்ன மாதிரி முடிவற்ற கடை உங்கள் வீட்டுக்கு வந்து ஒரு எலக்ட்ரீஷியன் வந்து ஏதாவது எலக்ட்ரிக்கல் வேலை செய்தால் அதற்கும் இருபது சதவீதம் முடிவற்றதுக்கு இருபது சதவீதம் ஆகவே ப பல அனைத்து விதமான இப்போ நெத்துவை நெத்துவையாட் பண்ணுறாங்க ஒரு 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 நிறுவனத்தில் வந்து போய் நெத்துவையாட்கள் பண்ணுற வேலைகளுக்கும் வந்து இருபது சதவீதம் ஆகவே பெரும்பாலான சேவைகள் விற்பனைகளை பொறுத்தவரையில் வந்து மதுபானங்கள் அல்கோஹால் அடுத்ததாக இது போன்ற பொருட்கள் இதுக்கெல்லாம் வந்து இருபது சதவீதம் அடுத்தது பத்து சதவீதம் பத்து சதவீதம் வந்து முக்கியமாக வந்து ரெஸ்டாரம் ரெஸ்டாராசியத்தில் வந்து இந்த பத்து சதவீதம் பயன்படுத்துவார்கள் அதாவது சமைக்கப்பட்ட பொருள் பொருளை வந்து பரிமாறுகின்ற கட்டத்தில் அந்த மாதிரியான சேவைகளுக்கு வந்து பத்து சதவீதம் அடுத்ததாக உணவுப் பொருட்கள் இப்போ ஒரு மளிகை கடையோ அல்லது கர்ஃபூரோ ஃபாம்ப்ரியோ அங்கே போயிட்டு நீங்கள் உணவுப் பொருட்களை அது தண்ணியோ அல்லது பாலோ முட்டையோ அல்லது வேறு ஏதாவது மீன் இது போன்ற சுற்றுச்சலை கோழிலை பண்ண பொருட்கள் இதெல்லாம் வாங்கினீங்களா அதுக்கு வந்து ஐந்து சத ஐந்து ஐந்து புள்ளி ஐந்து சதவீதம் இது பண்ணுவாங்க கடைசியாக வந்து ரெண்டு புள்ளி ஐந்து என்பது மருந்துகளுக்கு அதாவது சிக்கு சிகிச்சையாளால் திரும்ப கொடுக்கின்ற மருந்துகளுக்கு ரெண்டு புள்ளி ஐந்து சதவீதம் பத்து சதவீதத்தில் பார்த்தீங்கன்னா நான் ரெஸ்டாரசின் சொன்னால் அதே போல் நீங்கள் வந்து இப்போ பர்சனாவிக்கோ ஹோஷாஜி மாதம் மாதம் நீங்கள் சார்ஜ் பண்ணுவதாக இருந்தால் அந்த தொகையும் வந்து டிக்கெட்டுகளுக்கு பஸ் டிக்கெட்டுகள் ட்ரெயின் டிக்கெட்டுகளுக்கு வந்து பத்து சதவீதம் தேவையாக இருக்குது சினிமாக்களுக்கும் வந்து பத்து சதவீதம் புத்தகங்களுக்கு வந்து ஐந்து ஐந்து புள்ளி ஐந்து அடுத்தது வந்து எலக்ட்ரானிக் எலக்ட்ரானிக் பொருட்கள் இப்போ நீங்கள் ஒரு கடையில் போய்ட்டு ஐஃபோன் ஆயிரம் யூரோவுக்கு வாங்கினீங்கன்னா அதில் வந்து அரசாங்கத்துக்கு கிட்டத்தட்ட இரநூறு யூரோ ஏன்னா இருபது சதவீதம் ஆயிரம் யூரோவுக்கு இரநூறுக்கு குறைவாக இரநூறு யூரோ கிட்ட நீங்கள் தேவையாக கட்டுறீங்க அப்போ ஒவ்வொரு முறையும் ஒரு ஃபோன் ஐஃபோன் வாங்கினீங்க போது நீங்கள் அரசாங்கத்துக்கு கிட்டத்தட்ட இரநூறு யூரோ வரி தேவையாக மூலமாக கட்டுறீங்கன்றத நம்ம புரிஞ்சு கொள்ள வேண்டும் இப்போ நீங்கள் உதாரணத்துக்கு ஒரு ஒரு உணவகத்துக்கு சென்று அங்கே வந்து கொத்துருட்டியை வாங்கி அங்கேயே வாங்கி நீங்கள் சாப்பிட்டீங்கன்னா அதற்கு வந்து அந்த நிறுவனம் வந்து உங்களுக்கு பத்து சதவீதம் தேவையாக வந்து வசூலிப்பார்கள் கொசுமாக அதாவது நுகர்வோர் என்ற அடிப்படையில் அதே போல் அந்த நீங்கள் வந்து பார்சல் போ அந்த கொத்துருட்டியை வந்து பார்சல் பண்ணி வீட்டில் போய் சாப்பிட்லான்னு சொல்லி கொண்டு போனீங்கன்னா அதுவும் வந்து பத்து சதவீதம் தான் மற்றபடி ஒரு மளிகை கடைக்கு சென்று அந்த கொத்துருட்டி அந்த கோஷலி பண்ண அதில் அந்த கோஷிலத்தர்லேருந்து நீங்கள் வாங்கிட்டு போய் அதை உங்கள் வீட்டு கோஷிலத்தரில் நீங்கள் வச்சு அதுக்கு பிறகு அதை பிரித்து ரெண்டு நாளைக்கு பிறகு சுடுக சுடுகாட்டி நீங்கள் சமைச்சு அதை சாப்பிட்டால் அதுக்கு வந்து ஐந்து ச ஐந்து தசம் ஐந்து புள்ளி ஐந்து சதவீதமான தேவை ஆகவே இதில் வந்து உடனடியாக சாப்பிடுகின்ற பரிமாறு மாறப்படுகின்ற பொருட்களுக்கு வந்து பத்து சதவீதம் சமைச்சு பிறகு பிறகு சமைத்து சாப்பிடக்கூடிய பொருட்களுக்கு வந்து ஐந்து புள்ளி ஐந்து சதவீதம் இதுதான் வந்து இந்த இந்த தேவையாவில் இருக்கிற பலவிதமான விகிதாசாரங்கள் அடுத்தது கடைசியாக கடைசியாக இல்லை இந்த இதுக்கு முன்
நீங்க வாங்குற தொகையில கிடையாது அதாவது இப்ப நான் சொன்னேன் இப்ப சிறிது நேரத்துக்கு முன்னாடி ஆயிரம் யூரோ நீங்க ஒரு ஐபோன் வாங்குனீங்கன்னா அதுல வந்து நீங்க கட்டுற தேவையா சரியான தொகை வந்து நூத்தி எழுபத்தாறு யூரோ எழுபது சாந்தியம் வந்து நீங்க நூத்தி எழுபத்தாறு யூரோ எழுபது சாந்தியம் நீங்க தேவையான்ற பேர்ல கட்டுவீங்க அதாவது எண்ணூத்தி முப்பத்தி மூணு ஈரோவுக்கு நீங்க இருபது சதவீதம் கணக்கு போட்டு அந்த தொகையும் இந்த எண்ணூத்தி முப்பத்தி மூணோட கூட்டும் பொழுது உங்களுக்கு ஆயிரம் ஈரோ வரும் அதாவது ஆயிரம் ஈரோல நீங்க இருபது சதவீதம் கணக்கு போட்டா இரநூறு ஈரோ வரும் அப்படி கணக்கு போடக்கூடாது எந்த தொகையோடு நீங்க இருபது சதவீதம் கணக்கு போட்டால் ஆயிரம் ஈரோ வருதோ அதுதான் தேவையா இப்ப எந்த தொகைன்னு பார்த்தா எண்ணூத்தி முப்பத்தி மூணு ஈரோவுக்கு நீங்க இருபது சதவீதம் கணக்கு போட்டீங்கன்னா நூத்தி எழுபத்தி ஏழு யூரோ வரும் கிட்டத்தட்ட சாந்தி முகை அப்போ ரெண்டுத்தையும் சேர்க்கும் பொழுது ஆயிரம் யூரோ வரும் அப்போ ஒரு ஐஃபோன் நீங்கள் வாங்கினீங்கன்னா ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு ஐஃபோனுக்கும் ஃப்ரெஞ்ச் ஃப்ரான்ஸ் அரசாங்கத்துக்கு நூற்றி எழுபத்தி ஏழு யூரோ தேவையான்ற பேரில் வருமானமாக கிடைக்கிது அல்ல இந்த தேவையா என்பது லாபம் லாபம் அதாவது நஷ்டம் லாபம் இந்த கணக்கில் வர்றது கிடையாது உங்களுக்கு உங்கள் நிறுவனம் வந்து நஷ்டத்தில் ஓடினாலும் நீங்கள் பொருட்களை வாங்கி விற்க விற்கிறீங்க ஆனால் அந்த விற்கின்ற பொருளில் வந்து உங்களுக்கு லாபம் குறைவாக இருக்கலாம் மற்ற செலவுகள் இருக்கிறதால வருடக்கணக்கில் உங்களோட நிறுவனம் நஷ்டத்தில் ஓடி இருக்கலாம் இருந்தாலும் நீங்கள் வாங்கி ஒரு பொருளை வாங்கி ஒரு பொருளை வாங்கி அல்லது உணவுப் பொருட்களை தயாரித்து விற்கும்பொழுது நீங்கள் லாபத்துக்கு விற்பீங்க அப்போ அந்த வித்தியாசம் அந்த நீங்கள் வாங்கினதுலேருந்து வந்த தேவையாகவும் நீங்கள் விற்கும்போது இருக்கின்ற தேவையாகவும் அந்த வித்தியாச தொகையை நீங்கள் கட்டாயமாக கட்ட வேண்டிய சூழல் வர வாய்ப்பு வர வரும் வர வாய்ப்பு இருக்கின்றது ஆகவே தேவையா என்பது பெரும்பாலும் அது கட்டக்கூடிய சூழல் வருவதற்கு தான் வருவதை தான் நாம் வந்து நடைமுறையில் பார்க்கலாம் அடுத்தது இப்போ உங்களுடைய நிறுவனத்தை நீங்கள் ஆரம்பித்து நடத்தி கொண்டிருக்கிற சூழலில் முதல் வருடம் முதல் வருடம் வந்து நீங்கள் உங்களுடைய தேவையா அந்த இதுகள் எதுவுமே வந்து கட்ட வேண்டிய கணக்குகள் செய்ய வேண்டிய அவசியம் இருக்காது இரண்டாம் வருடத்திலிருந்து நீங்கள் ஆரம்பித்து ஆரம்பித்த இரண்டாம் வருடத்திலிருந்து தான் உங்களுக்கு முதல் வருடம் நீங்கள் எவ்வளவு தொழில் செய்திருக்கிறீர்களோ அதற்கு ஏற்றாற்போல் நீங்கள் தேவையா கட்ட வேண்டி இருந்தால் கட்ட வேண்டி வரும் அல்லது கட்ட வேண்டி இல்லை என்றால் கட்ட வேண்டி வராது அதற்கு பிறகு அப்படி கட்ட வேண்டிய சூழல் இருந்தால் அதற்கு பிறகு உங்களுடைய அந்த ஸ்த அந்த நிலையை பொறுத்து என்ன ஸ்டச்சு நீங்கள் எடுத்திருக்கிறீர்களோ என்ன ரெஜீம் அப்போசிஷியம் அந்த பிரிவு எடுத்திருக்கிறீர்களோ அதை பொறுத்து நீங்கள் வந்து ஒவ்வொரு மாதமும் முன்பணமாக கட்டி கொண்டு வரலாம் அல்லது ஒவ்வொரு மாதமும் தேவையா அந்த பதிவுகளை செய்யலாம் உங்களுடைய கொத்தாபுள் மூலமாக அல்லது ஆறு மாதத்திற்கு ஒரு முறை செய்யலாம் அல்லது ஒரு வருடத்திற்கு ஒரு முறை செய்யலாம் ஆனால் இது போன்ற நிறுவனங்கள் வந்து ஆறு மாதத்திற்கு சிறு நிறுவனங்களாக இருந்தால் ஆறு மாதத்திற்கு ஒரு முறை பதிவுகளை செய்து அந்த தேவையாவை அதுக்கு வந்து அக்கௌண்ட் தேவையா என்று சொல்வார்கள் ஆகவே அதை கட்டி கொண்டே வரும்போது வருட கணக்கு வருட கடைசியிலே நீங்கள் வந்து கணக்கு வழக்குகளை முடித்து உங்களுடைய கோன் தாவல் கொடுக்கும் போது நீங்கள் ஏற்கனவே ஒரு பெரிய தொகையை வந்து நீங்கள் முன்பணமாக கட்டி இருப்பீர்கள் ஆகவே திடீரென்று உங்களுடைய கோன் தாவல் திடீரென்று இந்த வருடம் நாலாயிரம் யூரோ தேவையாக கட்ட வேண்டும் அல்லது மூவாயிரம் யூரோ நாலு ரெண்டாயிரம் யூரோ கட்ட வேண்டிய ஏதோ ஒரு குறு ஒரு பெரிய தொகையை வந்து உங்களுக்கு சொல்ல வேண்டிய தேவை இருக்காது உங்களுக்கும் வந்து ஒரு என்ன ஒரு பயத்தை வந்து உருவாக்குவது ஆகவே தேவையா என்ற இது வந்து இந்த 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 டேக்ஸ் வந்து ஒரு முக்கியமான ஒரு வரி இதை வந்து நீங்கள் கவனத்தில் எடுத்துக்கொண்டு இதுக்காக இது வந்து கட்ட வேண்டிய சூழல் உங்களுக்கு வரக்கூடிய வாய்ப்பு இருப்பதாக உங்களுடைய கொந்தாபில் தெரிவித்தால் அதற்கு நீங்கள் முன்பணமாகவே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கட்டி கொள்வதற்கான கட்டி கட்டி வருவதற்கான ஏற்பாடுகளை நீங்கள் செய்து வைத்திருக்க வேண்டும் நம்ம அடுத்த காணொலியில் அடுத்த விதமான வரிகளை பற்றி அம்போசூல சுசித்தி சேஃப் என்கின்ற குஜிதாசியம் ஹோசியா போலிஸ் ஆஃபர் பிரீஸ் அந்த வரிகளை பற்றி நாம் பார்க்கலாம் நன்றி